Yes, good afternoon. On uh, breathing and exchange of gases. Uh, chapter nine, the mechanism of <coughs> respiration. Or the bag one mechanism of respiration. That is, we have respiration. We have the breakdown of food materials to release energy for biological activities. We have the level of respiratory oxygen that is glucose ne gattam gattamayittu veedipikkunna prakriyana respiration appo nammal aerobic respiration anengil oxygen e kondana glucose break cheyyu nammal adinu vendi dey oxygen rich air lungs like edukum nammal lung alveolus aan lungs ile avasana vayu ethichirna bhagam vayu varagal na parayam lung alveoli idilek oxygen rich air verum adil ninnum oxygen deyum blood like kadakkum ana blood pure blood ay maarudu adhe samayath iyal carbon dioxide kodukkunnade ee air nu oxygen edukum അത് നേരെ ദൈവം ആ ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അയോട്ട വഴി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്യും ആ പ്യുവർ ബ്ലഡ് ചെയ്യും ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പം ആ ഓരോ സെല്ലും എന്തെയും ടിഷ്യൂസും അതിന് വേണ്ട ഓക്സിജന് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങും അതേസമയം അങ്ങനെ ആ വാങ്ങുന്ന ഓക്സിജൻ കൊണ്ട് എന്തെയും സെല്ലിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും മാറുണ്ടാവും കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് വാട്ടറുമായി മാറും ആ കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് എന്തെയും തിരിച്ച് ടിഷ്യൂസ് ബ്ലഡിലേക്ക് വരും ആ ഇമ്പ്യൂർ ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് വരും ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെയും ലങ്സിലേക്ക് പോകും പൾമണറി ആർട്ടറി വഴി അങ്ങനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ആൽവിലസിനകത്തേക്ക് കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് എക്സ്റ്റേഞ്ച് ചെയ്യും ആ കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് റിച്ച് എയർ എന്ത് ചെയ്യും ലങ്സ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയും അതിൽ ഈ ഓക്സിജൻ റിച്ച് എയർ ലങ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതേസമയം കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് റിച്ച് എയർ ലങ്സ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ കാർബൺ ഡൈക്സൈഡിൽ വന്നത് ഈ സെൽസ് കൊടുക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ആണ് അത് അവസാന ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാ ബ്രീത്തിംഗ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രീത്തിംഗ് നമ്മൾ ശ്വാസോച്ഛാസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ബ്രീത്തിംഗ് എന്താണ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനിയോ ഇതിലുള്ള ഓക്സിജൻ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡിലേക്ക് അടക്കും ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ലെങ്സിലേക്ക് അടക്കും ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയാം എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ലെങ്സ് ഇനി ആ കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും പോകും അത് ഏത് കെമിക്കൽ ഫോമിലാണ് ബ്ലഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ലെങ്സ് നിന്ന് ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകുന്നു ടിഷ്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് എങ്ങനെ ലെങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഏത് വിധനെയാണ് പോകുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പറയണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ വിളിക്കുക എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് പിന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ത് ആ ഓക്സിജൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ സെല്ലാർ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ കോശ ശ്വസനം എന്ന് പറയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഇവൻറ്റ് ആ ഗ്ലൂക്കോസിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ സംഭവം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ബോട്ടണിക്ക് യാതൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സെല്ലാർ റെസ്പിറേഷൻ അതിൽ ഇപ്പം റെസ്പിറേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് മെക്കാനിസം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ലെങ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് അതിൽ ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുന്നത് ബ്രീത്തിംഗ് ആണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിംഗ് ബ്രീത്തിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിച്ച് എയർ ഇൻ ടു ദ ലെങ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് റിച്ച് എയർ ഫ്രം ദ ലെങ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായി പറയും ബ്രീത്തിങ്ങിന് ഇൻസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഇൻസ്പിരേഷനും ഇൻസ്പിരേഷൻ എക്സ്പിരേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ രണ്ടായി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പിരേഷനായി എക്സ്പിരേഷനായി ടേക്കിംഗ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിച്ച് എയർ ഇൻ ടു ദ ലൈൻ അതിന് പേരാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് എയർ ഫ്രം ദ ലൈൻ ദർ ഇസ് കോൾഡ് എക്സ്പിരേഷൻ ഇൻസ്പിരേഷൻ പ്ലസ് എക്സ്പിരേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എന്ത് ബ്രീത്തിംഗ് ഓർ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയും ശ്വാസോച്ഛാസം ഉച്ഛാസവും നിശ്വാസവും ശ്വാസോച്ഛാസം എന്ന് പറയും ഇൻസ്പിരേഷൻ പ്ലസ് എക്സ്പിരേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രീത്തിംഗ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ
volume in the thoracic cavity increases pressure in the thoracic cavity and also in the lungs p thoracic cavity ke nadakkuna bhagam on the lungs but lungs nadu pressure korey is that of the atmospheric pressure atmospheric pressure koodalum lungs nadathla pressure korey mundey ippum air endey pressure koodey baagam kore baathukku kadakkum appo air rushes into the lungs adu nadikkana vaakkanda inspiration p inspiration the correct mechanism contraction of diaphragm and intercostal muscle volume in the thoracic cavity increases Pressure in the thoracic cavity and in the lungs decreases. As a result, air rushes into the lungs. In English, the expression that comes there is reverse on relaxation of diaphragm and intercostal muscle. Diaphragm, intercostal muscle relaxes. But diaphragm relaxes by the way, no part of the muscle is a damper shape. Ang, all of these are balanced around that. Intercostal muscle relaxes when the ribs are tired. Volume in the thoracic cavity decreases. Pressure in the thoracic cavity and also in the lungs increases. For a closed chamber, the volume. കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും ഓക്കെ അപ്പം എയർ എന്ത് ചെയ്യും എയർ റഷസ് ഇൻ ടു ദ എയർ റഷസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലെങ്സ് ലെങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും എയർ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എക്സ്പിരേഷൻ അപ്പം അത് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കണം ബ്രീത്തിങ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ ഇൻസ്പിരേഷൻ എക്സ്പിരേഷൻ ഉണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇൻസ്പിരേഷൻ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ഓഫ് ഓക്സിൻ റിച്ച് എയർ ഇൻ ടു ദ ലെങ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡയഫ്രം ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ വോളിയം ഇത് തെറാസിക് അവർ increases pressure in the thoracic cavity and in the lungs decreases okay any expiration elimination of co2 rich air from the lung ellathum opposite pare relaxation of diaphragm and intercostal muscle volume in the thoracic cavity decreases pressure in the thoracic cavity increases okay so inspiration and expiration then look at the exchange of gases in the lungs and lungs la vechittu enginaanu ee air nathalla ഓക്സിജൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ എണ്ണത്ത് കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ഇങ്ങോട്ടും ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് പോകാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല ലെങ്സിലുള്ള ഓക്സിജൻ റെഡി കിടക്കുന്നത് അതോടെയും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ലെങ്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ എ പ്രോസസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും എന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സിന് വരാവുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ the movement of substances from higher concentration to lower concentration is called diffusion oxygen eppolum adin higher concentration nu lower like povu nammal gas in case la partial pressure nu parayam oxygen moves from higher partial pressure to lower partial pressure carbon dioxide endey higher nu lower like povu appo nammal ee exchange of gas in the lungs parayanengil nammal oxygen endey carbon dioxide endey pala sthalathulla partial pressure padichirikkanam partial pressure of oxygen partial pressure of carbon dioxide onnu atmosphere aanu atmospheric air മറ്റൊന്ന് ആൽവിയോലായി ആൽവിയോലസ് അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഇംപ്യുർ ബ്ലഡ് ഡിഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലഡ് അതേപോലെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലെങ്സ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡ് പിന്നെ ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡ് ടിഷ്യൂസിനകത്തുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈക്സൈഡിൻ്റെയും പാർശ്വ പ്രഷർ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ഈ മെക്കാനിസ് വേഗം പറയാൻ പറ്റും ഈ എക്സ്ന് ഓഫ് ഗ്യാസിൻ്റെ ലെങ്സ് അതേപോലെ എക്സ്ന് ഓഫ് ഗ്യാസിൻ്റെ ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബേസായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കേണ്ടത് ഓക്സിജൻ്റെ പാർശ്വ പ്രഷറും കാർബൺ ഡൈക്സൈഡിൻ്റെ പാർശ്വ പ്രഷറും അത് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി പ്രഷറാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ലോ പ്രഷർ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി പ്രഷറാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഹൈ പ്രഷർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ മെർക്കുറി ലെവലിലാണ് പറയുക ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ലോ പാർശ്വ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫോർട്ടി കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാക്കും ലോ എന്താണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഹൈ കാർബൺ ഡൈക്സൈഡിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി പ്രഷർ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി പ്രഷർ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ചു നോക്കണം ഓക്സിജന് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയനും കാർബൺ ഡൈക്സൈഡിൻ്റെ പാർശ്വ പ്രഷർ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ച് നമ്മൾ പാർശ്വ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇനി ആൽവിനസിനകത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിൽ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ആൽവിനസിലേക്ക് വരുന്ന എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന എയർ ഫ്രഷ് എയർ
അപ്പോൾ ലെങ്സിലേക്ക് വരുന്ന എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രഷ് എയർ ഓക്സിൻ ഹൈ പാർഷ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് ഫോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ പാർഷ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഇനി ഇംപ്യുർ ബ്ലഡ് ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനും പിടിച്ച് ലെങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലഡ് ആണ് ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് ആരോഗ്യം കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്സിൻ കുറവായിരിക്കും ഓക്സിൻ കുറവ് ഫോർട്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ഇനി ലെങ്സിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡ് അല്ലേ അതാണ് പ്യുർ ബ്ലഡ് അതാണ് പിന്നീട് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ ബോഡി പാർട്സിലേക്കും പോകുന്ന ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓക്സിനേറ്റ് ഹൈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഓക്സിൻ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് അത് ബ്ലഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അൽവിലാർ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാലും ബ്ലഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത് മീഡിയം മാറുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഓക്സിജൻ പ്രഷറിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അത് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതിയാലും പക്ഷെ ഒന്നില്ല എൻ്റെ ബുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മാറ്റി പറയാം ഇനി ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ അത് പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്സിജനെയും കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അളവ് കുറവായിരിക്കും ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂഡിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്സിൻ അറ്റ് ലോ പ്രഷർ ഓക്സിൻ ഫോർട്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈ പ്രഷർ ഇനി ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം പറയാൻ പറ്റും ടേബിൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക ഓക്സിൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈക്സിൻ്റെയും ലോ പ്രഷർ ഫോർട്ടി ഹൈ പ്രഷർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്സിജൻ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയനും പോയിൻറ്റ് ത്രീയും എനിക്ക് ഏതും പറയാം ഇതിൽ ഏതും പറയാനുള്ള ആ കണ്ടീഷൻ ഓർത്താൽ മതി ആൽവിലാർ എയർ അപ്പം ഓക്സിജൻ ഹൈ ഹൈ നൂറ്റി നാല് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഇംപ്യുർ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈ പ്യുർ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ഹൈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്സിജൻ ലോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈ ഓക്കെ ഇന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ലെങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഗ്യാഷസ് എക്സിൻ നടക്കുന്നത് ആൽവിനാർ എയറിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആൽവിനാർ എയറിനകത്ത് ഓക്സിജൻ അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര വൺ നോട്ട് ഫോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ് ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇനി ലെങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലഡ് ആണെങ്കിലോ ഓക്സിജൻ അറ്റ് ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ലോ ഇവിടെ ഓക്സിൻ ഹൈ അപ്പോൾ ഓക്സിൻ ഡിഫ്യൂസസ് ഫ്രം ദ അലുലാർ എയർ ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈ ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസസ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ദ അലുലാർ എയർ ഇടയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെങ്സ് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അലുലാർ എയറിനകത്തുള്ള ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പറയുക ദ ബ്ലഡ് വിച്ച് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ലെങ്സ് അതിൻ്റെ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പറയാം അലുലാർ എയർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ പ്രഷർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വാല്യൂ എഴുതാം അറിയെങ്കിൽ ദ ബ്ലഡ് വിച്ച് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ലെങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യുർ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് ലോ പാർഷ പ്രഷർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ് ഹൈ പാർഷ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ഏസ് എ റിസൾട്ട് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസസ് ഫ്രം ദ എയർ ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസസ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ദ ആൽവിലാർ എയർ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹയർ പാർഷ പ്രഷർ എന്ന് ലോവർ പാർഷ പ്രഷറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ടിഷ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ടിഷ്യൂസിന് അടുത്ത് നിന്നുപോകും ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകുന്നത് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ബൈ ദ പ്രോസസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ
ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഡിസോൾവിംഗ് ഇൻ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ ബൈ ഡിസോൾവിംഗ് പ്ലാസ്മ ജലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഡിസോൾവിംഗ് ഇൻ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ അപ്പോൾ ലെങ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഓക്സിജനിൽ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് മേജർ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് എൻഡേഴ്സ് ഇൻറ്റു ആർ ബി സി ഓക്സിജൻ ആർ ബി സിക്കകത്ത് കടന്നിട്ട് ഇത് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഹീമോഗ്ലോബിന് നാല് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്ലോബിനും നാല് ഹീമും ഉണ്ടാവും ഓരോ ഹീമിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടാവും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയൺ ഉണ്ടാവും ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അയൺ പാർട്ടുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ നാല് ഹീം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എച്ച് ബി ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ഹീമോഗ്ലോബിൻ റെപ്രസെൻ്റ് എച്ച് ബി ഫോർ അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് നാല് മോളിക്കുൾ ഓക്സിജൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും എ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ക്യാരീസ് അറ്റ് എ ടൈം ഫോർ മോളിക്കുൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എൻഡോസ് ഇൻറ്റു ആർ ബി സി ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് അയൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മൾ എച്ച് ബി ഫോർ ഒ എഫ് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മതി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒരു ടെമ്പററി കോമൺ ഉണ്ടാവും ആ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടാവും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനുള്ള കൂടുതലുള്ള ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പ്യുർ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലെങ്സ് നിന്ന് ഓക്സിജൻ ബ്ലഡ് കടന്നാൽ അതെല്ലാം എന്തായി മാറും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായി മാറും എന്നിട്ട് ആ ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോവുക ടിഷ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജന ടിഷ്യൂസിന് വിട്ടുകൊടുക്കും ഇൻ ദ ലെങ്സ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് അയൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ പ്രോസസ് എവിടെ നടക്കുക ഇൻ ദ ലെങ്സ് എവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് അതായത് ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ലെങ്സിലായിരിക്കും ഇനി ടിഷ്യൂസ് നേരെ റിവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ റിവേഴ്സും കാണിക്കാം ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് എന്താണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ആൻഡ് ഫോം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂസ് എത്തുമ്പോൾ എന്തെയും ഈ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിട്ടുകൊടുത്തേക്കും ആ വരുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ടിഷ്യൂസിലേക്ക് കടക്കുക അപ്പം ഈ പ്രോസസ് നടക്കുകയാണ് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ അകത്ത് രണ്ടും കാണിക്കാം ഇൻ ദ ലെങ്സ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ആൻഡ് ഫോം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെങ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഓക്സിജനെയും എന്ത് ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ടിഷ്യൂസിലെ കൊണ്ടുവരിക എങ്ങനെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ രൂപത്തിൽ എസ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ പ്രത്യേകത ഓക്സിജൻ ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ അപ്പം റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ആ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിൽ ഓക്സിജനോട് കൂടിയും കിടക്കും ബൈ ഡിസോൾവിംഗ് ഇൻ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാരീഡ് ഇൻ ദ ഡിസോൾവ്ഡ് ഫോംഡ് ടു ദ ടിഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ലെങ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഓക്സിജന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ടിഷ്യൂസിലേക്ക് വരുന്നത് എസ് ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ആൾസോ ബൈ ഡിസോൾവിംഗ് ഇൻ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ ഇനി കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ടിഷ്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് അതേപോലെ ഏത് ഫോമിലാണ് ലെങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ലെങ്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി എയറിലേക്ക് അടക്കും എയർ എന്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഭാഗമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും ഈ ടിഷ്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ബ്ലഡിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിനെ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് ലെങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്ന് ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എസ് ബൈ കാർബണേറ്റ് എസ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ടിഷ്യൂസ് എന്ന് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് അങ്ങനെ പോവുക എസ് ബൈ കാർബണേറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് എസ് കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് പോകും അതത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ കാർബമിനോ കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജന് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും ടിഷ്യൂസ് എത്തിക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് എന്നാൽ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിനെ തിര
അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോമിൽ എല്ലാം സഞ്ചരിക്കുക അതെന്തായി മാറും ഭൂരിഭാഗവും ആർ ബി സിക്ക് അകത്തുള്ള ജലവുമായി കൂടി ചേർന്ന് കാർബണിക് ആസിഡ് കാർബണിക് ആസിഡ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഫോം ബൈ കാർബൺ അയോൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുക ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എൻസൈം വേണം ആ എൻസൈൻ്റെ പേരാണ് കാർബണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് പറയും ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റാത്തിന് മുകളിൽ എൻസൈം ഉണ്ടാകും കാർബണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇത് ആർ ബി സിക്ക് അകത്ത് നടന്ന ഒരു എൻസൈം വന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് കാർബണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇനി ലെങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നേരെ ഇയാളും ഇയാളും കൂടി ചേർന്ന് ആരെ മാറും കാർബണിക് ആസിഡ് കാർബണിക് ആസിഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറായി മാറും അപ്പം ഇത് എന്താണ് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ഇത് ഇൻ ലെങ്സ് ഈ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് മാർക്കായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ ദ ആർ ബി സി കാർബണിക് ആസിഡ് കാർബണിക് ആസിഡ് ബ്രേക്ക് ടു ഫോം ബൈ കാർബൺ അയോൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഇൻ ദ ലെങ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ബൈ കാർബൺ ആൻഡ് ഫോം കാർബണിക് ആസിഡ് കാർബണിക് ആസിഡ് ബ്രേക്ക് ടു ഫോം വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ലെങ്സിലേക്ക് എത്തും ഇനി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആർ ബി സിക്ക് അകത്ത് കടന്നാൽ ഹീമോഗ്ലോബൺ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇത് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എൻഡോസ് ഇൻ ആർ ബി സി കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ഹീമോഗ്ലോബൻ അയൺ പാർട്ടുമായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് കാർബ് അമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബ് അമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എൻഡോസ് ഇൻ ആർ ബി സി കമ്പൈൻസ് വിത്ത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഫോം കാർബ് അമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആ ഉണ്ടാകുന്ന കോമൺ വരാന്ത് കാർബ് അമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആ കാർബ് അമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് അത് ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നടക്കും ലെങ്സ് എത്തി കഴിഞ്ഞാലോ ഈ കാർബ് അമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങനെ പോകും ടിഷ്യൂസിലാണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഫോം കാർബ് അമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ ലെങ്സ് കാർബ് അമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ഫോം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇനി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ സെവൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് സംഭവിക്കുക അത് പ്ലാസ്മ വാട്ടർമേൽ കുടിച്ചേരും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഫോം കാർബണിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ നേരത്തെ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയായി മാറും ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല കാർബണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും അതങ്ങനെ തന്നെ ലെങ്സിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇത് ടിഷ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടി ചേർന്ന് കാർബണിക് ആസിഡ് ലെങ്സ് എത്തുമ്പോൾ ചെയ്യും കാർബണിക് ആസിഡ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഫോം വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ബൈ കാർബണേറ്റ് രൂപത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബണിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ അകത്തുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ പറയാം ബ്രീത്തിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ലെങ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് രണ്ടും സെയിം പ്രോസസ്സ് ആണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആ പറഞ്ഞ ഭാഗം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം യെസ് ഇനിത് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫായത് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുക
ദാറ്റ് കർവ് ഇസ് കോൾഡ് സിഗ്മോയിഡ് കർവ് എന്ന് പറയാം ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു സിഗ്മോയിഡ് കർവായിരിക്കും എസ് ഷേപ്പ്ഡ് കർവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് ദ കർവ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് വൈൽ പ്ലോട്ടിങ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ വൈൽ പ്ലോട്ടിങ് ദ പാർഷ്വൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് സാറ്റുറേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആ സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം പെർസെൻറ്റേജ് സാറ്റുറേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടി എളുപ്പമാണ് ഹിമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജൻ പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അടപെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കറവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സിഗ്മോയിഡ് കറവ് ദ ഈസ് എസ് ഷേപ്പ്ഡ് കറവ് ഒരു എസിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രാഫിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിത്ത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ഹിമോഗ്ലോബിനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഘടകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹെൽപ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ് ടു ബൈൻഡ് ദ ഓക്സിജൻ വിത്ത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഹിമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഒന്ന് പാർഷ്വൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മറ്റൊന്ന് പാർഷ്വൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മറ്റൊന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ മറ്റൊന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ദ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് ഹെൽപ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ് ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിത്ത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിത്ത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്നാ പറയാം ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ പിടിക്കുന്ന പ്രോസസ് ഓക്സിജനേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഡി ഓക്സിനേഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്സിനേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ പാർഷ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ പിടിക്കുകയല്ലേ ടിഷ്യൂസ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ വിട്ടുകൊടുക്കും ലെങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ പിടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയൂ ദ ഓക്സിനേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് വെൻ ദ പാർഷ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് വെരി ഹൈ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഓക്സിജന്റെ പ്രഷർ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പാർഷ പ്രഷർ കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ് ഇത് ഹൈ ആയിരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാം ലോ ആയിരിക്കണം ഈ കണ്ടീഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും ലെങ്സിലേ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ലെങ്സ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ ലെങ്സ് ഓക്സിജനേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് ഹൈ പാർഷ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ലോ പാർഷ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് which uh, stimulate the binding of oxygen with hemoglobin pe hemoglobin oxygen pidikanengil alka pidikanalla aa manobhavam veranengil endha irikana condition idu high irikana baaki okke low irikana adu evade irikum aa condition our body il undavo in the lungs irikum adonda lungs il vechittu hemoglobin oxygen might bind cheyina in the lungs the oxygenation of hemoglobin depends upon high partial pressure of oxygen low partial pressure of carbon dioxide low h plus concentration and low temperature in the tissues tissues will do deoxygenation nadakum e oxygen hemoglobin break cheyum endundana oxygen hemoglobin break cheyala karanam e oxygen hemoglobin eppadu e oxygen pressure korana sthalathodi povunnu carbon dioxide partial pressure koodi sthalathodi povunnu adu evade irikkum eppadum tissues aayirikkum automatic endu nadal break cheyidu povum in the tissues deoxygenation of hemoglobin take place that is due to low partial pressure of oxygen high partial pressure of carbon dioxide high h plus concentration high temperature for oxy hemoglobin break yan venda condition therikanam low po2 high pco2 high temperature high h plus hemoglobin oxygen pidikkanalla condition endanu high po2 okay illa lo appo parayana lo pa lungs la therikku idu high baaki illa lo appo oxygen hemoglobin bind cheyum issues endarikkum idu lo baaki illa high aayirikkum appo ee oxy hemoglobin break cheyidittu endeyum ഹിമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിനും വേറെ പറയാം ആ ഓക്സിജൻ എന്തെയും ടിഷ്യൂസിന് കൈമാറും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജന് മൈറ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എന്തെയും ഈ ഹിമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് ഒരു എസ് ഷേപ്പ്ഡ് കറവായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ അതിൽ ഇൻ ദ ലെ
പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ചോദ്യമാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പാർശ്വപക്ഷ വരുമ്പം പാർശ്വപക്ഷ സിക്സ്റ്റി വരുമ്പോൾ ഈ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ പിടിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് പലപ്പോഴും സിക്സ്റ്റി വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹിമോഗ്ലോബിൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജനെ പിടിച്ചു കഴിയും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി സിക്സ്റ്റിന് ആരെ പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടെ നയൻറ്റി ഞാൻ വരച്ച കറക്റ്റ് ആണെന്നില്ല എൻ്റെ ഈ മുടിയിലാ കറക്റ്റ് വരും അതല്ലാതെ എന്തല്ല ഫോർട്ടി വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റി എന്നല്ല പിന്നെ ഇതേ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇതേ പ്രൊപ്പോഷൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകാം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെ പോവാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ കൂടി പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും കൂടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ് ഷേപ്പ് ഉള്ള കറവിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പം അത് സാധാരണ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് പാർശ്വപക്ഷ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണോ ദ പെർസെൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതും സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ദ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശ്വസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇട്ടക്കിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് ആസ്തമ എന്ന ആസ്തമ ആസ്തമ മറ്റൊന്ന് എംഫിസിമ എംഫിസിമ മറ്റൊന്ന് ഓക്യുപേഷണൽ ലങ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓക്യുപേഷണൽ ജോലി സംബന്ധമായ ഓക്യുപേഷണൽ ലങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആസ്തമ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആസ്തമ എന്താണ് ഒരു അലർജി റെസ്പിറേറ്ററി അലർജിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അലർജിക് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ് എന്താണ് ആസ്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്ക ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന ട്യൂബിലേ അത് നീർക്കിട്ട് വന്ന് വീങ്ങും ദർ ബൈ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് രാത്രി കാണാൻ ഇരിക്കുന്നതെയും ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നടന്നതെയും ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലം കുറയും അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ശക്തിയിൽ എയറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് കറക്റ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ വലിവ് എന്നൊക്കെ പറയും സൗണ്ട് കൂടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയറിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ ബ്രോങ്കൈ ബ്രോങ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് നീര് വന്നിട്ട് അതിനുള്ളിലെ സ്ഥലം കുറയും ഇപ്പം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കൈ ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ട്രക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോങ്കൈ പിന്നെ അതിനേക്കാളും ചെറിയ ബ്രാഞ്ചിൽ ബ്രോങ്കിയോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കൈ ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾ ഈസ് കോൾഡ് എന്ത് ആസ്തമ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് പാസ്തമ ഇസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കൈ ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കണമെന്നില്ല ടെക്സ്റ്റിനകത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ എം ഫിസിമ പലപ്പോഴും വരുന്ന ചോദ്യമാണ് എം ഫിസിമ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ലെങ്സുമായിട്ട് ബന്ധം നമുക്കറിയണം ലെങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാരകമായ കണ്ടീഷൻ എന്ത് എം ഫിസിമ എന്ന് പറയും എന്താ എം ഫിസിമ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല എയർ പൊലൂട്ടൻസ് വന്നാൽ പൊടി അടങ്ങിയ പുകയുള്ള നമ്മൾ എയർ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെങ്സിനകത്തുള്ള ആൽവിലസ് അല്ലേ വായുറകൾ ഈ വായുറകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വലിയ സാക്കായി പോകും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉള്ള സർഫേരി കുറയും ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് ഇപ്പം എന്താണ് എഫിസിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ലെങ് ആൽവിയോലായി ഡു ടു സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ദർ ബൈ ഇറ്റ് ഡിഗ്രീസ് എസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ഈ എം ഫിസിമ കണ്ടീഷൻ വരും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന എയർ പൊല്യൂട്ട് എയർ ആണെങ്കിൽ ഈ വായുറകൾ പൊട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലം കുറയും ഓക്കെ അത്ര ആൾക്കാർ ഒക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് എം ഫിസിമ ഒരു പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അത് പോയതാണ് കൂടുതൽ അത് ബാധിക്കും നമുക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തടയാൻ പറ്റും അപ്പം എം ഫിസിമ ഇസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ലെങ് ആൽവിയോലൈ ഡു ടു സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് എയർ പൊലൂട്ടൻസ് ഇറ്റ് ഡിഗ്രീസ് എസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫിഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇനി ഓക്യുപേഷണൽ ലങ് ഡിസീസ് പറഞ്ഞാൽ
മൈനിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സാധനങ്ങൾ ഖനനം ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മൈനിങ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ദർ ഹൈലി എക്സ്പോസ് ടു എയർ പൊലൂട്ടൻസ് അപ്പൊ സാധനം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായു പരമാവധി ശുദ്ധമായ വായു ആയിരിക്കണം പൊടി പടലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തായിരിക്കണം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം പൊടികൾ വരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പത്രം ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ദേ ഷുഡ് വിയർ മാസ്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മാസ്ക് ഫേസ് മാസ്ക് ധരിക്കണം മാസ്ക് ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണോ ഇത്തരം പൊടികൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റും പ്ലേക്സിന് ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്താണ് ഓക്യുപേഷണൽ ലങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പേഴ്സൺസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഹൈലി എക്സ്പോസ് ടു എയർ പൊലൂട്ടൻസ് ദർ ബൈ ഇറ്റ് കോസസ് ദ ഫൈബ്രോസിസ് ഓഫ് ലങ്സ് അങ്ങനെ ഓക്യുപേഷണൽ ലങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേരാണ് അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിലിക്കോസിസ് പറയും കരിങ്കൽ പൊട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലിക്ക പൊടി അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ സിലിക്കോസ് പറയും ആസ്ബറോസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആസ്ബറോസിസ് പറയും ഈ ആസ്ബറോസിന്റെ പൊടികൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ അവസാന ലെങ്സിൽ ഫൈബ്രോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓക്യുപേഷണൽ ലങ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആസ്ബറ്റോസിസ് ആൻഡ് സിലിക്കോസിസ് ഇത് ഈ ഫൈബ്രോസിസ് തടയാനുള്ള വഴിയാന്ന് ദ ഷുഡ് വിയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മാസ്കസ് അപ്പൊ ബ്രീത്തിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേൺ ഗ്യാസിന് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യ ഭാഗത്തുകളിൽ അതായത് പൾമിനറി എയർ വോളിയംസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് അതൊക്കെ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് റെസ്പിറേഷന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ബ്രീത്തിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ലെങ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്രീത്തിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സ്പിറേഷൻ ഡിഫറൻസ് പറയണം ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലെങ്സിലാണെങ്കിലും ടിഷ്യൂസിലാണെങ്കിലും നടക്കുന്ന പ്രോസസ് അത് ഒരുപാട് പേർ ചോദിക്കും ഡിഫ്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡിഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും കൂടിയ ഭാഗത്ത് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുക്കാന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ലെങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടാ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം പറയണം അല്ലോ എയറിനകത്ത് ആരാണ് കൂടുതൽ ആരാ കുറവെന്ന് പറയണം ബ്ലഡ് വിച്ച് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ലെങ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈ ഓക്സിജൻ ലോ ദർ ഫോർ ഓക്സിജൻ ഫ്രം ലെങ്സ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസസ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ദ ലെങ്സ് ഇനി ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂഡ് പറയുമ്പോൾ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ പറയണം ഓക്സിജൻ ഹൈയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂഡിനകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈ ഓക്സിജൻ ലോ എസ് റിസൾട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസസ് ഫ്രം ദ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ദ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫോം ആണ് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും മറന്നു പോരുത് എസ് ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിനും ഹിമോഗ്ലോബിനും ബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഡിസോൾവിംഗ് ഇൻ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫോമിലാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എസ് ബൈ കാർബണേറ്റ് എസ് കാർബമിനോ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എസ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ ഒരു സിഗ്മോയുടെ കാർബൺ ഒപ്റ്റൈൻഡ് വൈൽ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ യെസ് അപ്പോൾ ലെങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഭാഗങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി നമുക്കുള്ളത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് കോക്രോച്ച് എന്നൊരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോക്രോച്ചിൻ്റെ മോർഫോളജി കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ച് ഫൈലം ആർത്രോപോഡൽ വരുന്ന ആളാണ് അതിൻ്റെ പേര് പെരി പ്ലാനിറ്റ അമേരിക്ക എന്ന് പറയും പെരി പ്ലാനിറ്റ അമേരിക്ക അതിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലാച്ച കോക്രോച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത മെയിൽ ഫീമെയിൽ കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സെക്ഷൽ ഡയമോഫിസം കാണിക്കും അത് വളരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നേക്കും വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണോ മെയിൽ ഫീമെയിൽ വ്യത്യാസം മെയിലിന് അതിൻ്റെ പിൻഭാഗമില്ലേ അതിൻ്റെ അബ്ഡോമൻ ഒരു കോക്രോച്ചിന് ഒരു കോക്രോച്ചിന് ബോഡിക്ക് ഹെഡ് ഉണ്ടാവും നെക്ക് ഉണ്ടാവും തൊറാക്സ് ഉണ്ടാവും അബ്ഡോമൻ ഉണ്ടാവും
മെയിൽ നാരോ ആയിരിക്കും ടാപ്പറിംഗ് ആയിരിക്കും താട്ട് പോകുന്ന ഇങ്ങനെ നാരോ ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് അബ്ഡോമൻ ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും വീതി ഉണ്ടാവും അബ്ഡോമൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഒരു കോക്രോച്ചിന് അതിന് വെണ്ടർ സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോക്രോച്ചിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാണുന്ന കോക്രോച്ചിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അബ്ഡോമൻ നാരോ അബ്ഡോമൻ ബ്രോഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം മെയിലില് ഫീമെയിൽ ആ അബ്ഡോമൻ ബ്രോഡ് ആയുള്ള കാരണം അവിടെ ബ്രൂഡ് പൗച്ച് അതിന് എഗ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ട് അവിടെ ബ്രൂഡ് പൗച്ച് എന്ന് പറയും അത് പ്രസന്റ് ആണ് ഫീമെയിൽ ആബ്സെന്റ് ആണ് മെയിലില് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് ആനൽ സ്റ്റൈൽ പ്രസന്റ് ആനൽ സ്റ്റൈൽ ആബ്സെന്റ് അബ്ഡോമൻ നാരോ അബ്ഡോമൻ ബ്രോഡ് ആനൽ സ്റ്റൈൽ പ്രസന്റ് സോറി ബ്രൂഡ് പൗച്ച് ആബ്സെന്റ് ബ്രൂഡ് പൗച്ച് പ്രസന്റ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു കോക്രോച്ച് അല്ലെ ആത്രപ്പെടവറൊന്നും അറിയാം സെഗ്മെന്റ് ബോഡി ആയിരിക്കും ബോഡി കവേഡ് ബൈ കൈറ്റ്നസ് എക്സോ സ്കെലട്ടൻ ഒരു കോക്രോച്ചിന്റെ ബോഡിയിൽ എത്ര സെഗ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അബ്ഡോമിനിൽ ടെൻ സെഗ്മെന്റ് ആയിരിക്കും തൊറാക്സിൽ മൂന്ന് സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക അതിന് ഹെഡ് ഫോം ചെയ്തത് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സിക്സ് സെഗ്മെന്റ് സിക്സ് സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ ആയി മാറും പിൻ കോക്രോച്ച് ഹെഡ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സിക്സ് സെഗ്മെന്റ് തൊറാക്സ് കണ്ടെയിൻ ത്രീ സെഗ്മെന്റ് വൺ ടു ത്രീ തൊറാക്സിൽ ത്രീ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അബ്ഡമൻ ഫോംഡ് ബൈ ടെൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ഇനി കോക്രോച്ചിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ വായന്റെ ചുറ്റും കുറെ അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ലിപ്സ് ഉണ്ട് ചുണ്ട് നാവ് പല്ലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ കോക്രോച്ചിന് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഭക്ഷണ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട് നമ്മളതിന് മൗത്ത് പാർട്സ് എന്നാ പറയുക ദ ഫീഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രസന്റ് അറൗണ്ട് ദ മൗത്ത് ഓഫ് എ കോക്രോച്ച് കോൾഡ് മൗത്ത് പാർട്സ് എല്ലാ ഇൻസെക്റ്റും മൗത്ത് പാർട്സ് ഉണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് ഉണ്ട് ഹൗസ് ഫ്ലൈക്ക് ഉണ്ട് മോസ്കിറ്റോനും ഉണ്ട് മോസ്കിറ്റോന് മൗത്ത് പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡി കുത്തിയിട്ട് രക്തം വലിച്ചെടുക്കുന്ന പിയേഴ്സിങ് ആൻഡ് സക്കിംഗ് ടൈപ്പ് ആണ് ഒരു ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ലിക്കിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്സ് ആണ് എല്ലാം നക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോക്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധനങ്ങൾ കറണ്ട് ചവച്ചരയ്ക്കാനുള്ള മൗത്ത് പാർട്സ് ഇൻ കോക്രോച്ച് മൗത്ത് പാർട്ട് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കോക്രോച്ചിന്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് വരുന്ന ഭാഗം ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് മേൽച്ചൂണ്ട് ഉണ്ടാവും സിമ്പിൾ ടാഗ് നമുക്കറിയണം താഴെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലോവർ ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പർ ലിപ്പും ലോവർ ലിപ്പും ഇങ്ങനെയുണ്ടാവും ലോവർ ലിപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ലാബിയൽ പാൽപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടിനെയും ഇടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും അതിന് നാവ് ഉണ്ടാവും കോക്രോച്ചിന്റെ അപ്പർ ലിപ്പിനോട് വിളിക്കുമ്പോൾ ലാബ്രം എന്നാ പറയാം ലാബ്രം ലാബ്രം ലോവർ ലിപ്പിന് പേര് ലാബിയം എന്നാ പറയാം ലാബിയം അപ്പർ ലിപ്പ് ലാബ്രം ലോവർ ലിപ്പ് ലാബിയം നാവിന്റെ പേര് ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് ടെക്സ്റ്റ് അത് ഡയഗ്രൗ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് ഇനി രണ്ട് ഭാഗത്തുമായിട്ട് പല്ലു പോലെ ഭാഗമുണ്ട് നമ്മൾ മാൻഡിബിൾ എന്ന് പറയും അത് ഒരു ജോഡി ഉണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ട് അയാൾ കറണ്ട് എടുക്കുന്നത് നല്ല മുടി പാട്ട് പോലെ എന്തു ചെയ്യും മരത്തിന്റെ കഷ്ണം പോലെ അയാൾ കാർന്നിങ് എടുക്കും അതിന് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഇയാൾക്ക് ഭക്ഷണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാഗമുണ്ട് മാക്സില എന്ന് പറയും ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ഇയാളുടെ ബോഡി കാണുന്ന നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിൽ വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇതും പേയഡ് ആണ് പേയഡ് അയാളെ പേര് മാൻഡിബിൾ ദിസ് ഇസ് മാൻഡിബിൾ ദിസ് ഈസ് മാക്സില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ദ മൗത്ത് കണ്ടെയ്ൻസ് സം ഫീഡിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഇൻ കോക്രോച്ച് മൗത്ത് പാർട്ട് ഈസ് ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ഗ്രൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ദ മൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് കോക്രോച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ലാബ്രം ലാബിയം ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ടു മാൻഡിബിൾസ് ആൻഡ് ടു മാക്സില കോക്രോച്ചിന്
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആർത്തോ പോഡയിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം ഇനി കോക്ക്രോച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് പ്രസൻറ്റ് ഒരു കോക്ക്രോച്ചിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗമായി തിരിക്കുക ഫോർ ഗട്ട് മിഡ് ഗട്ട് ഹൈൻ ഗട്ട് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ നമുക്ക് കോക്ക്രോച്ചിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രോ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഗിസാഡ് എന്ന് പറയും ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ മീ സെൻട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ഗട്ട് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സ്മോൾ ഡിസൻ പോലെ മീ സെൻട്രോൺ ഓർ മിഡ് ഗട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഫോർ ഗട്ട് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ ഫോർ ഗട്ടും മിഡ് ഗട്ടും കൂട്ടിപ്പിടുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർസ് ഉണ്ടാവും ഹെപ്പാറ്റിക് സിക്ക എന്ന് പറയും മിഡ് ഗട്ടും ഹൈൻ ഗട്ടും കൂട്ടിപ്പിടുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി യെലോയിഷ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മാൽപ്പിന്റെ ഇൻഡിപ്പീഡ്സ് പറയും ഒരു കോക്ക്രോച്ചിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പറയും നമ്മൾ ഇത്രയും പറയും ഇൻ കോക്ക്രോച്ച് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഹാസ് ത്രീ പാർട്സ് ഫോർ ഗട്ട് ഇവിടെ വരെ ഫോർ ഗട്ട് മിഡ് ഗട്ട് ആൻഡ് ഹൈൻ ഗട്ട് ഓക്കെ ഫോർ ഗട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് മൗത്ത് ഏറ്റവും നമ്മൾ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ കാണിച്ചില്ല മൗത്ത് മൗത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ഫാരിങ്സ് മൗത്ത് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുക ഈസോ ഫാഗസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ എലിമെൻറ്ററികളെ കുറേ ഭാഗം ഉണ്ട് ഫാരിങ്സ് ഉണ്ട് ഈസോ ഫാഗസ് ഉണ്ട് ഇനി കോക്ക്രോച്ച് ഫോർ ഗട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് മൗത്ത് ഫാരിങ്സ് ഈസോ ഫാഗസ് ഈസോ ഫാഗസ് പിന്നീട് ഭക്ഷണം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫോഡ് ആ ക്രോപ്പ് ഒന്ന് പിന്നീട് ഭക്ഷണം പോകുന്ന ഭാഗം വന്ന് ഒരു ഗ്രൈൻഡർ പോലെ ഭാഗം വന്ന് ഗിസാഡ് എന്ന് പറയും ഗിസാഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് സിക്സ് കൈറ്റ്നസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഈ ഗിസാഡിൽ ആറ് പല്ല് പോലത്തെ ഭാഗം ഉണ്ട് ബ്ലേഡ് പോലത്തെ ഭാഗം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ക്രഷിങ് നടക്കും നല്ലവണ്ണം ഇയാൾക്ക് ഭക്ഷണം പൊടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോക്ക്രോച്ചിൻ്റെ ഫോർ ഗട്ടിനകത്ത് അന്നനാളത്തിൻ്റെ അന്നനാളത്തിൻ്റെ വേറെ വേറെ ഗട്ട് ഗട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ സി എസ് ഓഫ് ഗട്ട് എന്നൊക്കെ അന്നനാളത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട് മൗത്ത് ഫാരിങ്സ് ഈസോഫാഗസ് ക്രോപ്പ് ഗിസാഡ് ഗിസാഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ഫുഡ് ക്രോപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗിസാഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് സിക്സ് കൈറ്റ്നസ് പ്ലേറ്റ്സ് കോൾട്ടീത്ത് ഒരു കോക്ക്രോച്ചിന്റെ പല്ല് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഗിസാഡിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ദ ഗിസാഡ് ഇസ് ആൾസോ കോൾഡ് പ്രോ വെൻട്രിക്കുലസ് എന്ന് പറയും ഇനി ദ മിഡ് ഗട്ട് ഒരു ഹൈലി കോൾഡ് പാർട്ട് ദ ഇസ് കോൾഡ് മിഡ് ഗട്ട് ആ മിഡ് ഗട്ടും ഫോർ ഗട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പിടുന്ന ഭാഗം അറ്റ് ദ ജോയിനിങ് ഓഫ് ഫോർ ഗട്ട് ആൻഡ് മിഡ് ഗട്ട് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദിസ് ആർ കോൾഡ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ എന്ന് പറയാം ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് പോലെ ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ദേ ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഗിസ ആ എൻസൈംസ് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇഫക്റ്റീവ് ക്രഷി നടക്കുക അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അകത്ത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കോക്ക്രോച്ചിന് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസ് ആരാന്ന് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സലൈവർ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആക്കും സലൈവർ ഗ്ലാൻസ് ടു പേസ് ഓഫ് സലൈവർ ഗ്ലാൻസ് കോക്ക്രോച്ചിന് ഉണ്ടാവും ഇത് സലൈവറി സലൈവ ഇതിനകത്ത് അന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സലൈവറി റിസിപ്റ്റുകളും ഈ കാണുന്ന അന്ന് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഇനി നോക്കി ഈ മിഡ് ഗട്ടും ഹൈൻ ഗട്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിപ്പിടുന്ന ഭാഗത്ത് ശരി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലിയം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു നാരോ പാട്ടുണ്ട് ഇലിയം അവിടെ കാണാം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി yellow colored tubular structures they are called malpighian tubules ta pare these are called malpighian mari pore the hepatic ck id malpighian tubules malpighian tubules pathe eda nammude kidney pole illa bhagam nammude kidney lode nitrogen waste remove cheyunu adu pole cockroach ne nitrogen waste remove cheyanalla bhagam and malpighian tubules they are the excretory organs okay nammude kidney and elementary canal bandu illa kidney adu opening varaya elementary canal opening varaya പക്ഷെ കോക്ക്രോച്ച് എന്താണോ നൈട്രൻ വേസ്റ്റും വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ അന്നനാളത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റിലൂടെ
colon rectum. Rectum opens out through anus. Put your diagram question at the one of the lab labor. It's an esophagus, crop, these are salivary gland, gizzard, hepatic CK, mesenteron, midgut or mesenteron, then ileum, colon, rectum, this is the anus, these are malpigian tubules. Okay, in a cockroach in the respiratory system, cockroach in the Respiration is called tracheal respiration. In cockroach, trachea is used for respiration. Highly branched tube is used for the body. Tubes are used. Highly branched trend tubes are used. In cockroach, the trachea is used for the opening. Lengths like a trachea like a nose in a brand opening extra nostril in the brain. No grand hole and hour. Cockroach air got a corner side in the caraco. Dilude. I'm going to trachea like air at a commandy. Trachea like air at a commandy opening like a spiracles number a spiracle. Air enters into the trachea through ten pairs of spiracles and hour. Cockroach in a one pair of nostril under the अलसे में तो कॉकरोच ले एयर गड़ा का मंडी अदने आपदों में साइड ले इरु बाग तो माइट टेन पेयर्स ऑफ ओपनिंग इन डाउन दे आर कॉल्ड स्पाइरकल्स आ स्पाइरकल्स अंग इंडा हुआ अदने थोराक्स ले थोराक्स हमारे मून सेगमेंट इंडा हुआ अदने फर्स्ट सेगमेंट इंडा हुआ ला अदने सेकंड थोराक्स सेगमेंट लो थर्ड लो � that is the abdominal segment. No, no, no. In a cockroach, the spiracles are in the second, third thoracic segment, first, eight abdominal segment. In a cockroach, the spiracles are not in the first, first thoracic segment, last two abdominal segments. In a cockroach, trachea is used for respiration. Air enters into the trachea through 10 pairs of spiracles, 2 pairs in the thoracic region, 8 pairs in the abdominal region. Okay, in the Maranagarium, cockroach in the respiration, blood in the pungilla. Number cases in the number of the oxygen blood to very important. Cockroach in the trachea in the highly branched tube, and each and every part like in the trachea bow. But never in the number two, the atmospheric air diffusion body tissues like a Blood has no role in. Respiration. Okay. So, blood is not the duty of oxygen. Nutrients are not the duty of oxygen. Oxygen is not the duty of oxygen. Blood is not the duty of oxygen. Blood is not the duty of oxygen. Blood is not the duty of oxygen. We have the duty of blood in hemoglobin. We have the duty of hemoglobin. We have the duty of cockroach. We have the duty of cockroach. So, blood is colorless. Why is cockroach not the duty of blood? In cockroach, blood has no role in respiration. Oxygen directly diffuses into the body tissues so blood contains no respiratory pigment blood is colorless okay padu udu nammal indinude ortho irikanam cockroach ne endile respiration ne blood ne yadru pangu illa oxygen neerittu endeyum tracheal vadi adine body parts like pogum so blood contains no respiratory pigment blood is colorless ee cockroach inde circulatory system Text ni ada perangai kalau kalian mahu, tapi orang heading ni le, pada adun ni nanti ya cockroach ni dia male female difference berjuga mouth parts of cockroach, adun ni ada bahag le cockroach ni ada tengen, pom labrum, labium, hypopharynx, mandible, maxilla. Pita ni ada tu ni ada cockroach ni ada digestive system, adun ni mohon bahag ada foregut, midgut, hindgut. Ini cockroach ni ada digestive tract tu beri, engkau ni food sanjari ke adun ni flow chart beri, adun ni perangai tu mouth, pharynx. Isophagus. Pernah kita ada crop, gizzard, mesenteron, ileum, colon, rectum, anus. Di sini cockroach ini digestive glands ada nama hepatic CK, salivary glands. Pernah cockroach ini respiration berapa minit? Tracheal respiration. Ada bila tracheal ke arah kita ada opening ten pairs of spiracles. Blood ini Respiration might be not bad, so blood contains no respiratory pigment, blood is colorless. In the cockroach, circulation is not bad. Circulation is not bad. Open blood circulatory system. 
in the cockroach the circulatory system contains in the heart to undown blood and down cockroach blood will become hemolymph in the brain then our blood filled the body cavity in the hemoseal along the hemoseal on the brain well there's a brand new open circulation of body cavity filled with blood that is hemoseal in cockroach circulatory system contains 13 chambered tubular heart cockroach in the heart of the 13 chambered tubular heart are you text a diagram under in a 13 chamber and down then work in a chamber complete and only love 13 chamber and down up 13 chambered tubular heart area the colorless blood that is called hemolymph and the body cavity that is called hemo seal in cockroach heart is 13 chamber and or chamber on the blood that come into a pair of opening the most year and right blood enters into each chamber through a pair of host here in cockroach blood is called hemolymph it contains blood in the end of our yellow plasma in the colorless plasma in the open a hemo sites over a blood cells are called hemo sites fagos site is a kind of in the number of wbc for all the cells and now rbc in the akil in cockroach the hemolymph contains plasma and hemo sites in cockroach blood is colorless due to the absence of respiratory pigment okay after another problem cockroach open blood circulatory system it contains heart 13 chambered tubular heart tubular heart 13 chamber and down 13 chambered tubular heart hemolymph and blood filled body cavity that is called hemo seal let me most see long okay in an arena garium cockroach in the heart and I'm not what a so I am contraction relaxation in the car of the muscular heart and the membrane is out and the cockroach in the heart in the portal and down he had to work even the muscles and down the muscles attached to the heart of cockroach for cockroach in the heart in a mold the kind of muscles he must have a text that out a lab with an alarm muscles number here these are called alarm muscle alarm muscle are what about them cockroach in the heart might have under the muscles attached to the heart of cockroach called a larry muscle the cockroach in the excretory system for a just in the book of paragraph of the body chamber in cockroach and on the uricotelism cockroach in a other a hemo seal natal and nitro vision and the gia malpine abuse for each other malpine abuse contain ciliated cells from tubes on the only 100 to 150 yellowish tubular structures called the malpine abuse Namukha Uri Jodi Kidney Cockroach in Nooti Anbadar Itram Tubes and Dabo E Tubes and Lilla Seal Yer Deputy Runda Puribagan Darikum Puribagan Hemo Silla Thandawa A Hemo Lymphrathala Nitro Vistial and Vajarkum E Bagodarikum Yarde Elementary Canal Attached Eric The Malpin Tubes absorb nitrogenous wastes from the Hemo Lymph and are converted to Uric Acid we are looking at the nitrogen waste ammonia here again and I came out to eat to better pass the mother you were cast in a convert team but I'm a cockroach in a and look in the urico telic animal number a terrestrial arthropods urico telica in cockroach malpigeon tubules are used for excretion malpigeon tubules absorb nitrogenous wastes from hemolymph they are converted to uric acid and finally released into the gut and in the you and not like other releasing there is a problem cockroach in a nitrogen based on what about a food pass in the dice to track like we're in the food in a base road in the other one for the table okay pin cockroach malpigeon tubules are used for excretion this malpigeon tubules lined with the ciliated epithelium these tubules absorb nitrogen bases from the hemo lymph and are converted to uric acid and released into the elementary canal in a cockroach in a malpin will score that a where other cabal exercise I can under additional excreted organs other words on a patient one will be the brain under man people is a main organ and what are they uricos glands for a uricos glands nephrocyte nephrocyte in a fat bodies you don't even do excretion one day that will be smooth you understand I can under the cockroach in a malpin will score that a excretion not from the material bang on a uricose glands nephrocyte and fat bodies these are also help in excretion okay for digestive system a respiratory system circulatory system excretory system in cockroach in the nervous system cockroach in the nervous system the brain of cockroach non-quadrant living in the area 
നോൺ കോഡേറ്റിയിൽ നെർവ് നെർവ് സിസ്റ്റം എവിടെ ഉണ്ടാവുക വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഡോർസ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വെൻട്രൽ ആയിരിക്കും ഇനി കോക്രോച്ച് ദ നെർവ് സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്സ് എ നെർവ് റിംഗ് ഒരു നെർവ് റിംഗ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുക പിന്നെ നെർവ് കൂട് എന്നാ പറയും ഒരു നെർവ് റിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ നെർവ് റിംഗിൽ നിന്നുണ്ടാവും പെയർഡ് ഗാംഗ്ലിയോണേറ്റഡ് നെർവ് കോഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ജോഡി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ സോളിഡ് വെൻട്രൽ സോളിഡ് ഗാംഗ്ലിയോണേറ്റഡ് നെർവ് കോഡ് ഉണ്ടാവും ഇൻ കോക്രോച്ച് നെർവ് സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് എ നെർവ് റിംഗ് ഡബിൾ വെൻട്രൽ ഗാംഗ്ലിയോണേറ്റഡ് നെർവ് കോഡ് പിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ടെക്സ് അത് ഡാഗ്രം ഇല്ല അപ്പം ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഗാംഗ്ലിയോണിന്റെ ഭാഗത്ത് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും വീണ്ടും ബൈഫോർക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാംഗ്ലിയോണുള്ള ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗാംഗ്ലിയോണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നെർവ്സ് അറൈസ് ചെയ്യും ഈ നെർവ്സിന്റെയും ഓരോ ഭാഗത്തെയും കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു കോക്രോച്ചിന്റെ നെർവ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അത് അതേപോലെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി കോക്രോച്ച് നെർവ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ സി എൻ എസ് പി എൻ എസ് പറയുന്നില്ലേ അതേപോലെ കോക്രോച്ചിൽ ദ നെർവ് സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് എ നെർവ് റിംഗ് ഡബിൾ വെൻട്രൽ ആംഗ്ലിയോനേറ്റഡ് നെർവ് കോഡ് അതിൽ നെർവ് റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ബ്രെയിൻ പോലെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതിൽ വിളിക്കാൻ നമ്മൾ സൂപ്ര ഇസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയും അത് മുക്കിനകത്ത് ദ നെർവ് റിംഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് സൂപ്ര ഇസോഫാഗിയൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈസോഫാഗസ് പോകുന്നത് ഈസോഫാഗസിന്റെ മുകളിലും താഴെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈസോഫാഗസ് ഇതിന് നടുവിൽ പോകും അന്നാളത്തിന്റെ ഭാഗം അപ്പൊ സൂപ്ര ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ താഴെ ഭാഗത്ത് പേര് സബ് ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ രണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത ആളെ പേര് സർക്കം ഈസോഫാഗിയൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയും ഇത് മൂന്നും കുടിച്ചു നമ്മൾ ഒരു റിംഗ് പോലെ ഉണ്ടാവും സൂപ്ര ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോണും സബ് ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോണും സർക്കം ഈസോഫാഗിയൽ കണക്ട് ചെയ്യും ഫോം എ നെർവ് റിംഗ് കോക്രോച്ച് നെർവ് റിംഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് സൂപ്ര ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സബ് ഈസോഫാഗിയൽ ഈസോഫാഗസ് പേര് പഠിച്ചാൽ മതി സൂപ്ര ഈസോഫാഗിയൽ സബ് ഈസോഫാഗിയൽ സർക്കം സർക്കം ചുറ്റും നടത്തും സർക്കം ഈസോഫാഗിയൽ ഫ്രം ദ നെർവ് റിംഗ് അറൈസസ് ഡബിൾ വെൻട്രൽ ഗാംഗ്ലിയോണേറ്റഡ് നെർവ് കോഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ പോലെ തന്നെ കോക്രോച്ചിന് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് നമ്മൾ ഐ ഇയർ നോസ് പറയും ഇനി കോക്രോച്ച് എ പെയർ ഓഫ് ഐസ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് എ പെയർ ഓഫ് ഐസ് പിന്നെ കോക്രോച്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആന്റിനി ഉണ്ടാവും എ പെയർ ഓഫ് ആന്റിനി നൂല് പോലത്തെ ഭാഗം അത് ഫീലിംഗിന് വേണ്ടി പോയി തൊട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എ പെയർ ഓഫ് ആന്റിനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാക്സില പഠിച്ചില്ലേ മാക്സില അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് നൂലുണ്ടാവും മാക്സിൽ ഒരു പാൽപ്പ് എന്ന് പറയും ലാബിയൽ ലോവർ ഫ്ലിപ്പ് ഒന്നും രണ്ട് നൂലുണ്ടാവും ലാബിയൽ പാൽപ്പ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാളുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് രണ്ടിൽ ആരുണ്ടാവും അവൾ പറഞ്ഞ ആനൽ സർക്കസ് എന്ന് പറയും നല്ല കോക്രോച്ചിൽ ഉണ്ട് ചൈല എന്ന് മെയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിന്റെ സെൻസ് ബാക്കിയെല്ലാം ഫീലേഴ്സ് ആണ് കണ്ണൊഴുകി ബാക്കിയെല്ലാം ഫീലിംഗിന് വേണ്ടി പോയി തൊട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയി പിന്നെ കോക്രോച്ച് നെർവസ് സോറി സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് എ പെയർ ഓഫ് ഐസ് എ പെയർ ഓഫ് ആന്റിനെ എ പെയർ ഓഫ് ലാബിയൽ പാൽപ് എ പെയർ ഓഫ് മാക്സിലറി പാൽപ് ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ആനൽ സർക്കസ് സർക്കസ് അതിനെ നമ്മൾ ആനൽ സർസൈസ് പറയും സർസൈ സർക്കസ് പ്ലൂറൽ സർസൈ അപ്പൊ കോക്രോച്ചിന്റെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഐസ് കോമ്പൗണ്ട് ആയി ഉണ്ടാവും കോക്രോച്ചിൽ അതിന് കണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇൻസെക്ടൊക്കെ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ആയി എ പെയർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ആന്റിനെ ലാബിയൽ പാൽപ് മാക്സിലറി പാൽപ് ആനൽ സർസൈ അത് കോക്രോച്ചിന്റെ കണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാം ദ ഈച്ച് ഐ കണ്ടെയിൻ സവറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡ് ഈച്ച് ഐ കണ്ടെയിൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ദിസ് ആർ കോൾഡ് ഒമാറ്റിഡിയ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒമാറ്റിഡിയ കൊണ്ടുള്ള വിഷൻ വിളിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണോ മൊസൈക്ക് വിഷൻ എന്ന് പറയും കോക്രോച്ച് വിഷൻ ഇസ് കോൾഡ് മൊസൈക്ക് വിഷൻ അപ്പൊ കോക്രോച്ചിന്റെ കണ്ണ് പറയുമ്പോൾ പറയണം ദ കോമ്പൗണ്ട് ഐ പ്രസന്റ് ഈച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഐ കണ്ടെയ് ടു തൗസൻഡ് ഒമാറ്റിഡിയ വിഷൻ വിത്ത് കോമ്പൗണ
പൾമൺ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ലങ്സ് കൊണ്ടാണ് കോക്രോച്ചിന് നിരവധി ട്യൂബ് ഉണ്ടാവുക ട്രക്കിയർ റെസ്പിറേഷൻ അതിൽ നമ്മുടെ ലെങ്സിലെ കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു ജോഡി എക്സ് നോസ്റ്റൽ കോക്രോച്ചിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക ടെൻ പേസ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ്സ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് സ്പൈറക്കൽസ് നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിലൂടെ ഫുഡ് പോകുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ടും കോക്രോച്ചിൻ്റെ അന്നനാളത്തിലൂടെ ഫുഡ് പോകുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ടും അപ്പോൾ ചില ഭാഗം നമുക്കും കോക്രോച്ചിന് സെയിം ആയിരിക്കും ചിലത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൗത്ത് ഫാരിങ്സ് ഇസൊഫാഗസ് ഗിസാഡ് സോറി ക്രോപ്പ് ഗിസാഡ് മിസൺറോൺ ഇലിയം കോളൻ റെക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനും കൂടി നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുക ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി